te mando, John, las imágenes para que las compartas, ¿no? La de la 15 y la 16. Bueno, ya. Eh, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están eh, a todas las personas que se están uniendo a este nuevo Facebook Live del Instituto Eleusis, donde ya venimos durante más de tres meses eh, tratando el texto de introducción a la psicología de Carl Gustav Jung, que fue una serie de, 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 de secciones que dio él a, a un grupo de personas no legas en, el, en psicología analítica. Este seminario lo dictó en el año de 1925 y bueno, eh, ya llevamos más de tres meses eh, escarbando cada una de estas secciones, dando nuestros comentarios, profundizándola, amplificando muchos de los conceptos y las ideas que Carl Gustav Jung propone eh, en este texto, que viene desde tipos psicológicos, desde la relación de los opuestos, desde el trabajo con el ánima, desde el trabajo también que él tuvo ahí en relación también con el, eh, la conjunción también del, del libro rojo también. Y bueno, también hay da también pequeñas pinceladas lo que es el trabajo con los arquetipos y los complejos también. Y también toca un poco como eh, los artistas, en este caso como el arte también tiene una bastante influencia también sobre, 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 sobre el sí mismo, sobre el alma y cómo también este lenguaje artístico también simbólico es una forma por donde cual el alma y la psique también se expresa. Y bueno... Ya en esta sección vamos a, esta es la última, vamos a trabajar lo que es la sección 15 y 16 y bueno, vamos a ver hasta dónde nos, nos lleva este viaje, donde vamos a destilar un poco estas dos últimas secciones. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Ah, buenas noches, John, ¿qué tal? Bueno, acá finalizando prácticamente este libro, ¿no? Ha sido un libro bastante importante para acercarse a, a la psicología analítica. Sí. Bueno, la idea de hoy es que podamos revisar un poco este tema, ¿no? Eh, que trata Jung en la, en la sesión 15 y 16, que es bastante breve, la verdad. Eh, va a hablar Jung mucho de las funciones, la importancia de las funciones, el concepto de la totalidad, ¿no? La integración de las diversas funciones psicológicas, como son la sensación, la emoción, eh, bueno... El, la sensación y, y la intuición, ¿no? Y el pensamiento. Entonces, hay un esquema, no sé si lo pueden mostrar, yo te lo he pasado por el, por el WhatsApp, por el... Sí, ya, por el lo, ya lo voy a compartir. Claro, ahí está. Claro, ahí está. Yo comienzo diciendo que el diagrama 5 representa un estado ideal que jamás encontramos en la realidad, ¿no? que presupone la conciencia completa de todas las funciones en un solo plano. En el centro aparece un núcleo virtual al que llamo sí mismo, que representa la totalidad, la suma de los problemas conscientes e inconscientes. Y esto contrasta con el yo, ego o sí mismo, que son parciales, que no concebimos en contacto con los elementos inconscientes de los problemas psicológicos, debido precisamente a que el yo no está en contacto con el lado inconsciente de nuestra personalidad, es decir, que no está en contacto necesariamente con él, con harta frecuencia tenemos una idea de nosotros mismos muy diferente de la que los demás se hacen de nosotros, incluso teniendo en cuenta las proyecciones. El inconsciente está continuamente desempeñando su papel, a veces incluso en una parte enfática, sin que nos percatemos de la huella que deja en nosotros. Entonces, yo planteo acá una imagen de sí mismo, ¿no? muy asociada eh, a la totalidad, al símbolo del ser, ¿no? el círculo, el mandala. Y eh, va a decir ya Jung que es imposible tener esta totalidad porque implicaría un desarrollo total de las funciones de la conciencia y de los contenidos inconscientes, ¿no? conocimiento completo. Entonces, eh, si bien es cierto, la mirada junguiana aspira a esta totalidad, eh, es, es una totalidad que, que nunca se va a lograr, ¿no? Lo que uno puede hacer es amplificar, ¿no? usando el término junguiano, amplificar el nivel de su conciencia, o sea, integrar la mayor cantidad de contenidos inconscientes, eh, desarrollar lo más posible las funciones, pero evidentemente siempre va a haber aspectos que van a quedar eh, fuera de la conciencia, ¿cierto? Sí, eh, fíjate que Jun en psicología y alquimia tiene una frase que a mí me encanta. Él dice que la vida para cumplirse no necesita de ser perfecta, sino completa. Me refiero un poco a esto porque 
realmente el trabajo de, 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 de lo inconsciente siempre es constante, porque lo inconsciente siempre está destilando, siempre hay algo que, con lo que trabajar en este aspecto, entonces poder lograr, digamos, esta totalidad, totalidad es decir, de poder de ser totales, es muy complejo o es prácticamente imposible por el mero hecho de que la psique constantemente, el inconsciente siempre está produciendo nuevas imágenes, nuevos símbolos, nuevas formas de percibir también, que necesitan también ser integradas como, están diciendo, como está diciendo Roberto. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con, con los cuatro tipos psicológicos? Los cuatro tipos psicológicos cuando funcionan de manera muy engranada, ahí estaríamos hablando de lo que es el arquetipo de la, de la cuaternidad. Entonces, cuando está funcionando en conjunción, lo que yo lo voy a decir en estos términos, lo que es cuerpo, mente, emociones y alma, en este caso estaríamos hablando de intuición, sensación, eh, sentimiento y, y pensamiento. O sea, entonces, que esto lo que nos va a posibilitar es tener un campo de, de conciencia mucho más amplio a la hora de nosotros poder experimentar nuestra realidad psíquica, de poder tener también una actitud simbólica también muy abierta a todos estos contenidos también que vienen desde de, de, de lo inconsciente a lo consciente y lo que va de lo consciente a lo inconsciente también. Entonces esto también es, es muy importante también resaltarlo por el mismo hecho de que la, la, el engranaje de las cuatro funciones nos puede posibilitar una conciencia mucho más amplia de las cosas, pero siempre va a ser parcial, nunca va a ser total, porque aquello que nosotros no captamos de manera inconsciente, ya sea por alguno de nuestros tipos inconscientemente, también se, se está captando, es decir, siempre va a haber el trabajo con una, con una función que de determinada manera u otra eh, tenemos, como ya mencionaba Roberto, muchas veces más desarrolladas que otras, pero que todo el tiempo las, las tenemos que estar a, a, ajustando, todo el tiempo la tenemos que estar diferenciando, todo el tiempo la tenemos que estar trabajando, la, las tenemos que estar enriqueciendo, porque si no también quedaríamos en un proceso muy estático a nivel psicológico, donde la psique también se, se, eh, la, la, la pasmaríamos, la enclaustraríamos. Entonces, esto es un trabajo que es de permanencia, es un trabajo de constante alerta frente a lo inconsciente, frente a los complejos y frente también a cada uno de los tipos psicológicos que también vamos desarrollando, porque si no, caeríamos pues en, en lo que son unilateralizaciones o en ideologismos que no nos va a posibilitar de lo que la psique trate de funcionar lo más que pueda de una, de una manera engranada para poder aproximarnos de una manera mucho más adecuada y mucho más consciente a, a todos estos contenidos que están tanto en, en, en el inconsciente personal como en el inconsciente colectivo. Sí, claro. Entonces, esto es muy importante, ¿no? La idea de, de Jung, Jung plantea, por ejemplo, que eh, el desarrollo de las funciones siempre tiene que ver con con exacerbar, digamos, aquello que nos funciona mejor, ¿no? Entonces, la función principal va a ser aquella función con la que naturalmente el individuo se identifica. Por ejemplo, si el individuo se identifica con el pensamiento, va eh, a mandar a la, a la función inferior, ¿no? digamos, va a estar eso inconsciente, la sombra, poco desarrollado, eh, lo opuesto, ¿no? que sería en este caso el sentimiento. Y eh, también por compensación va a tratar de, digamos, desarrollar las funciones auxiliares. En un momento Jung planteaba que el desarrollo de esas funciones auxiliares muchas veces en un momento van a llegar a, a bloquearse entre sí. ¿no? Si bien es cierto, puede ser un apoyo, eh, va a haber un momento en el cual las funciones auxiliares van a entrar en contradicción y no va a quedar más que ir hacia eh, la función inferior. ¿no? Hay un ejemplo que pone Jung, por ejemplo, cuando plantea que una persona que es... Eh, digamos, de la sensación, ¿no? eh, se apoya mucho en su pensamiento y en sus emociones, sus sentimientos. Pero va a haber un momento en el cual eh, ni los sentimientos ni los pensamientos van a poderlo ayudar porque se van a contradecir entre sí. Y esta persona no va a tener más remedio que descender, dice él, a la función inferior, que en este caso sería la intuición. ¿no? Empezar a escuchar sus imágenes, sus símbolos, como una forma de salida. Entonces, eh, también plantea yo en este mismo texto que eh, en el trabajo de la tipología ¿no? hay básicamente tres grandes movimientos. El primer movimiento es el que tiene que ver con el cambio de actitud en la vida relacionado al punto de inflexión, ¿no? la crisis de la edad media, una persona que mucho tiempo ha estado focalizado en la introversión, 
de pronto tiene que salir al mundo, enfrentar cosas que está postergando, evitando, ¿no? Entonces, eh, y la persona que está muy enfocada en el afuera, en el mundo exterior, en el mundo de las cosas, diríamos, tendría que ir hacia el desarrollo de su interioridad, ¿no? Entonces, para Jung, este cambio de actitud, eh, muchas veces va a ser natural, eh, en lo que él llamó eh, el punto de inflexión o la crisis de la edad media, el individuo va a ir hacia ese otro, ese otro polo, ¿no? Sí, el efecto en la antiodromía. Sí, y digamos, también plantea Jung que muchas veces la actitud puede ser inversa por el entorno. Por ejemplo, un niño que de repente era naturalmente extrovertido o introvertido y que el entorno eh, no facilitaba esa función, podría, digamos, tener eh, una función invertida. Lo cual para Jung era también eh, una causa de, de dificultades porque tenía que emplear mucha energía psíquica para cambiar la dirección de la orientación o la tendencia natural, lo cual él asociaba muchas veces con cuadros depresivos. Entonces, por ejemplo, una persona que naturalmente era eh, sentimiento extrovertido, ¿no? mucho de expresar la emoción, el sentimiento en un entorno donde el sentimiento era prohibido, mal visto, eh, donde no se lidiaba con eso ¿no? adecuadamente, podría haberse vuelto más bien introvertido en esa función. ¿no? Y eh, no es tan fácil, digamos, en la psicología analítica cuando uno empieza a tratar de ver sus su tipología, muchas veces dar con la tipología de uno mismo. ¿no? Entonces, eh, ahí Von Franz va a decir que es mucho más fácil eh, preguntarte cuál es la función que te genera más dificultad, ¿no? que sería la función inferior, para saber cuál es el aspecto menos desarrollado, ¿no? justamente la conciencia. Y también este aspecto menos desarrollado de la conciencia, que es la función inferior, va a ser habitualmente el aspecto por el cual los contenidos inconscientes se van a manifestar más frecuentemente. ¿no? Entonces eso, el primer cambio es un cambio que tiene que ver con el cambio de actitud. La segunda tarea, va a decir Jung, tiene que ver muchas veces con desarrollar eh, lo opuesto. ¿no? Por ejemplo, si yo soy una persona que tiene eh, muy desarrollado el pensamiento extrovertido, puedo ser muy bueno, ¿no? explicando y conociendo las ideas de otros, pero tener mucha dificultad para explicar o, o dar a conocer mis propios pensamientos, mis propias ideas. Entonces, no siempre una persona que tiene desarrollado una función la tiene desarrollada en ambos lados. Entonces, una persona que tiene el pensamiento eh, extrovertido tendrá como una prueba importante en su vida desarrollar el opuesto de esa función principal que sería justamente el pensamiento introvertido. Para Jung, también el desarrollo de las funciones auxiliares va a ser muy importante porque uno se va a tener que apoyar en esas funciones, ¿no? necesariamente en algún momento. Pero la, claro. gran prueba, la gran prueba, la definitiva, sería el desarrollo de la función inferior. ¿no? Sí, que, que realmente ese sería el trabajo. Eh, ahí hay algo que, que vos... Me mencionabas y algo que me llama mucho la atención es cuando eh, estas funciones auxiliares entran en contradicción, lo que hacen es que generan un choque y, y generan una neurosis porque no hay un acuerdo como en ese aspecto, porque una muchas veces intenta tomar la supremacía sobre la otra o no saben qué hacer en, en determinado momento. Entonces, muchas veces eso es lo que puede generar una crisis existencial, una depresión, una ansiedad, etcétera, etcétera, porque hay una contradicción en estos aspectos y donde el yo ya no tiene recursos para poder sostenerse y para poder seguir en, enfrentando lo que es el, lo, el devenir constante de, 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 de la vida misma y, y también de su, de, de su vida interior. Entonces, Jun también menciona en este texto un, algo que me llama mucho la atención y es que eh, generalmente el, el trabajo con los tipos psicológicos o con cada una de estas funciones eh, es una a la vez, es decir, o sea, que no se puede estar trabajando o ir dando tumbos por cada uno de los tipos psicológicos así sin más ni más porque generalmente va a haber una que nos va a, pre, que va a predominar más, que nos va a orientar más hacia la vida y va a hacer que nos despleguemos muchísimo más. Entonces, 
por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, no logra identificar, por ejemplo, cuál es su tipo psicológico o no tienen idea y van dando tumbos de, una, de, un, de un lado al otro y lo que también genera también muy, mucha angustia, como cierta despersonalización también o de pronto no eh, generar una crisis de, de identidad debido pues a que todavía no ha podido con, eh, concretar alguna de estas funciones. A lo que sí, a lo que sí se puede dar cuenta es que de, de, puede estar dando tumbos, pero también hay, hay una función inferior fuerte que no se ha desarrollado, que necesita trabajarse, que necesita dentro de un proceso analítico poder amplificar, poder entender, poder explorar para mirar cómo se está configurando eso en, en, nuestra, en, en, en nuestra estructura de personalidad. Y eso se da, por ejemplo, siempre en un trabajo analítico que, como decía Jun, eh, siempre va, va a tener cuatro momentos, que va a ser un, un momento de confección, un momento de, de instrucción, un momento de educación y un momento de transformación. Entonces, es decir, en un momento de confección es que dentro del trabajo analítico se mira entonces dentro de esa confesión, ¿qué, qué, 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 qué función, qué tipo psicológico está predominando más, cuál es el que está desarrollando más o cuál, o, cuál, o, cuál, o cuál es el que el sujeto está cada vez eh, predominando más a la hora entonces de resolver sus problemas, de afrontar su vida, de estar constantemente pues como lidiando tanto con, con, lo, con lo interior como con lo exterior. Ya en un, en un segundo momento de instrucción también, entonces, ya se puede identificar ahí un poco cuál está predominando más y cuál es el que posiblemente puede estar dentro de una función inferior que necesita entonces empezarse a desarrollar. Ya en un momento de educación es que ya se tiene, es decir, ciertos recursos ya un poco más estructurados, trabajados, que posibilitan ir desarrollando un poco más ese, esa función interior ya cuando hace último paso ya generar una transformación, es decir, que esa función inferior ya tiene la suficiente energía psíquica, el suficiente trabajo y ya está tan integrada que posibilita entonces un, un, un engranaje también a nivel psicológico, como está mencionando Roberto, entonces, que tanto si, si uno es sensación, muy sensación interior, entonces la sensación exterior también ir también bastante, bastante incluida y lo que va a posibilitar entonces que la neurosis en sí misma no genere tanto conflicto y no genere tanto choque y lo que le posibilita entonces un, un mejor estar tanto en su realidad psicológica, tanto interna como en, en, en el aspecto exterior. Sobre todo es importante una cosa que dice John que tiene que ver con, con esta conciencia de la diferencia, ¿no? porque justamente John parte en la tipología de tipos psicológicos Digamos, mencionemos que este seminario es de 1925, ¿no? entonces acá, digamos, ya estaba el libro rojo, símbolo de transformación, el tomo, básicamente el tomo 6, ¿no? Eh, pero este seminario no va a abarcar, digamos, otras temáticas que son posteriores, como el tema de la alquimia, ¿no? La psicología de Oriente. Entonces es muy importante mencionarlo porque, digamos, si bien es cierto, es un seminario bien completo con respecto a, a darnos una mirada general y amplia de la psicología analítica, es una mirada a la psicología analítica en sus inicios, ¿no? Digamos, básicamente eh, no abarca, digamos, la totalidad de la psicología analítica, ¿no? Como sabemos, posteriormente va a haber otra etapa de madurez donde Jung va a explorar, digamos, eh, la, la alquimia, alquimia, ¿no? La ¿Sí? psicología oriental, el yoga, y entonces eso no lo abarca en este seminario, ¿no? Creo que es importante mencionar eso. Sí, aunque ya en este seminario ya tenía algunas ideas, por ejemplo, de lo que es el hinduismo, de los Upanishads, ya tenía pues como ciertas ideas en, en relación pues como a la, a la psicología y a la filosofía de Oriente, que medio tocaba pinceladitas, pinceladitas pero que ya los iba a desarrollar de pronto en, en seminarios posteriores y, en, y también en el texto eh, de psicología de la religión occidental y oriental, que ahí también rescata también muchos elementos también a la hora también de tener en cuenta y como vos están mencionando también, de hecho el trabajo del más maduro del que es estos trabajos alquímicos que son los más complejos dan cuenta de toda una complejidad a nivel de la psique, de cómo la psique entonces tenía un, un montón de imágenes complejas que se mostraban a través de los sueños y que mostraban lo que eran la, la realidad psicológica, de cuál era el estado de alma, cómo los alquimistas procuraban ese destilar constante de la unión constante de los opuestos como para posibilitar entonces lo que es producir esta, esta, piedra, esta piedra filosofal que es 
no más llegar como, como al sí mismo, a ese sí mismo que muestra como ese estado también de completud e integración, pero que como está mencionando Jun en este texto, eh, volviendo otra vez, es un poquito ahí porque todo está integrado, es decir, o sea, que el, 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 el sí mismo es un punto virtual, o sea, que no, nunca podemos estar totalmente centrados ahí porque también pueden haber muchos centros y muchas posibilidades y caer en un solo centro de poder llegar a sí mismo, yo pienso que también puede ser como, como un estado de, de, de psicosis o, 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 de, o, de, o de espiritualidad bastante, ay, ¿cómo decirlo para no decir esa palabra aquí al aire? Eh. Bueno, muy volado, muy volado en ese aspecto, pero entonces es decir que, que tanto lo que es ese punto virtual es que por determinados momentos de nuestra, de, 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 de nuestra vida podemos tener cierto centro y cierta conexión con, con, eh, con, con el sí mismo, pero que constantemente eso está produciendo y que constantemente estamos abiertos a otras posibilidades que también se de, de, de desintegra ese, ese sí mismo también, lo que nos exige constantemente, constantemente estarlo ajustando, estarlo enriqueciendo, estar destilándolo, estarlo haciendo cada vez más consciente, es decir, es un trabajo constante, constante, constante que, que termina con la muerte, entonces ese es un trabajo de refinación constante, lo que es en este caso el sí mismo, lo mismo lo que es la integración de, de, de las cuatro funciones porque no se pueden dejar eh, de lado, sino que a medida que uno va trabajando también esta integración de los opuestos, eh, ir trabajando también nuestros tipos psicológicos tanto el uno como el otro de manera autónoma, la psique misma genera ese centro, que genera ese punto céntrico en el cual muchas veces nos orientamos, pero cuando llegamos otra vez a ese punto centro, inmediatamente otra vez vuelve y se disuelve, y otra vez volvemos, arrancamos otra vez en, en ese proceso de estar diferenciando y de estar integrando, porque es, es un trabajo constante, no es algo que eh, supuestamente nos individuamos o, 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 o nos iluminamos, y ahí termina, no, es todo lo contrario, cuando ya tenemos con cierta, con cierta conciencia de ese centro, de estas funciones psicológicas, de esta integración, de esta diferenciación, de estos efectos de enantiodromía que se da en la etapa, eh, en, en la edad media, a uno les puede pasar desde, desde los 25 a los 30, otros de los 35 a los 40, otros de los 45, de los 40 a los 45. Entonces, de estar muy alerta a esos efectos de enantiodromía, que son los que posibiliten también este trabajo eh, a nivel psicológico y poder integrar mucho mejores estos opuestos y, y, y ir trabajando cada vez más lo que es este, este trabajo de destilación con los tipos psicológicos que no es estático es permanente movimiento no se no se no se no 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 se queda en un, en un solo punto ahí podríamos podríamos citar a Nietzsche como la otra vez es un trabajo que donde la voluntad de poder siempre tiene que ir en aumento y en conservación o sea si diferencia ya un tipo psicológico que lo saque de cierta de esta zona de inferioridad, también hay que estar muchas veces también alerta porque desarrollamos un tipo psicológico que lo sacamos de la zona de inferioridad, pero también mandamos otro. Entonces, ese trabajo de, 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 de ir cada vez en aumento, es decir, a nivel psicológico de ese desarrollo, de poder integrar, pero que también ese trabajo vaya en, en aumento constante para que nuestra vida psicológica, es decir, a nivel del, del campo de, los, de, de la de, de expansión de la conciencia, sean mucho más atentos, sean mucho más cuidadosos, sean mucho más respetuosos y sean mucho más alertas. Hay una cosa importante que dijiste, ¿no? Me parece que es que cuando Jung creó esta idea de los tipos, lo hace porque él quería comprender por qué había tantas diferencias ¿no? entre Adler, entre Freud. Y entonces me parece que la gente habitualmente no entiende, ¿no? Que la gente tiene formas diferentes de conocer el mundo, la realidad, ese es el gran aporte de los tipos, ¿no? que Jung plantea que hay ocho formas diferentes de relacionarse con la realidad, ¿no? eh, entonces hay ocho tipos y nosotros ponemos las funciones, eh, las cuatro funciones con sus dos actitudes, ¿no? introvertida, extrovertida, entonces definitivamente muchos eh, malos entendidos, desacuerdos surgen de ver el mundo con diferentes ópticas, ¿no? diferentes funciones. Y entonces me parece que eso es lo más importante. Lo segundo es plantear este símbolo, este esquema que él pone acá, este diagrama, como un símbolo de la totalidad, ¿no? el mandal, el self. Y lo tercero es la idea de Jung, de que esa totalidad, si bien es cierto, es algo a lo que se aspira, ¿no? Eh, digamos, es algo que no se va a lograr nunca, ¿no? Digamos, eh, en su sentido 
óptimo, ¿no? Por lo tanto, la totalidad está más relacionada al inconsciente que a la conciencia. Y así lo va a expresar él acá en el texto, ¿no? Cuando dice que en la medida en la que quedan tantas cosas en nosotros que no son tenidas en cuenta por ello, no se puede decir que este último referente a la totalidad de los procesos mentales, ¿no? Entonces, eh, la conciencia, el desarrollo tiene que ver más con el inconsciente que con el desarrollo del ego, del yo, ¿no? Eh, sin embargo, existe siempre un centro, ¿no? Si bien es cierto, se pensaba eh, inicialmente de este arquetipo del self, ¿no? Como el arquetipo de la totalidad. Autores como Neumann, Wedinger, ¿no? O Baito, empezaron a hablar más bien del eje ego self, ¿no? O sea, que esto quiere decir que nunca aparece el ego aislado de esa totalidad a la que tiende y tampoco se puede, digamos, acceder a esa conciencia de la totalidad, sino a través de un ego, ¿no? Entonces, por lo tanto, siempre existe esta tendencia a la individuación, a la totalidad, ¿no? a la trascendencia, eh, como una relación ¿no? entre el yo y lo inconsciente o entre el yo y el sí mismo. Sí, porque fíjate que, que siempre se, se tiende a cometerse un error ay, de, dentro muchas, de algunas corrientes transpersonales y, en, y, y tienes que diluir el, el ego, tienes que eliminar el ego, el ego no es necesario. Le, hay, una, hay una satanización hacia el ego muy impresionante. O sea, como que si el, eh, como que si el ego fuera la, la, la puta del paseo que, que hay que tratarlo de la, de la, de la peor forma pero el ego es necesario porque el ego es el que nos aporta estructura, conciencia, alerta, posibilidad de poder adentrarnos en estos contenidos inconscientes, en esa totalidad para otra vez volver otra vez a anclarnos aquí en la realidad. ¿Qué es lo que posibilita entonces esa relación entre ese eje del, del yo y el sí mismo? Es que nos posibilita, es decir, que tanto el yo está estructurado y esa alerta de lo, de, 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 de lo inconsciente en sí mismo para ser más consciente y más atento a, a la realidad. Es decir, responder por lo que tiene afuera, pero también responder por lo que hay adentro. Es decir, dejar que en este caso sea el alma quien dirija el, el ego, pero que el ego esté a su servicio, pero que el ego también sea consciente también y esté estructurado para poder responder. Porque qué pasa si, si, el, si el ego en este caso no está estructurado y no es consciente y empieza a hacer trabajos a, a nivel de, de inconsciente, imaginación activa o entregar un montón de, de complejos que no ha diferenciado, se desestructura y posiblemente puede haber una psicosis o algo, o algo muy fuerte, una, una depresión de que posiblemente no pueda salir. Entonces eso también hay que tener mucho cuidado de que el ego no hay que diluirlo, el ego no hay que excluirlo, el ego lo que hay es que... No se puede, ya, ¿no? No, se no, puede, no se puede, es que no se puede. Eso es un Pero error. Prefiero, ¿no? Ah, Pero, no, no. Digamos, incluso en los, en los experimentos que hacía, ¿no? Eh, incluso Frankel y el propio Víctor Frankel y el propio Jung, ¿no? Mencionan varias veces que incluso en la psicosis eh, persiste algo de la identidad del paciente. ¿no? Las psicosis más graves, este caso de Jung, ¿no? De, de la mujer que hace un movimiento de zapatero, ¿no? Y que él le pregunta al hermano si el padre había zapat sido zapatero y el hermano le dice que que un amor de ella fue zapatero. ¿no? Sí, sí. Entonces, eso, lo menciona que, en, eso lo mencionan en, en el volumen 4, en los escritos y de... También, y también muy bueno, muy bueno. Me gusta ese texto. Y digamos, eh, eso tiene que ver con que siempre va a haber eh, aspectos de nuestra identidad, ¿no? Que van a permanecer incluso en los cuadros de mayor disociación, ¿no? Psicótica. Porque, digamos, no podemos... Eh, dejar de lado nuestro aspecto personal, ¿no? Estamos atravesados por condicionamientos sociales, identidad, relatos, mm. eh, experiencias biográficas. Entonces, eso está ahí, es parte también de lo que nosotros somos. Y, y el yo como núcleo es el lugar a través del cual integramos y experimentamos todos los contenidos, ¿no? Como dice Von Franz, ¿no? O sea, el yo es el ojo a través del cual eh, eh, se expresa la psique, ¿no? Y se conoce la psique, no podemos no tener un yo, es imposible. Sí, eh, es, es que es imposible porque es que el yo es el, el que posibilita entonces, es decir, es por, eh, el yo es como ese portal por donde el cual la psique se expresa y da esa posibilidad entonces de, de dar a conocer también y que pueda ser también ser reconocida, porque si no, 
estaríamos cayendo, pues como está mencionando Roberto, también en unas disociaciones muy fuertes, aunque también hay algo de identidad que no se puede olvidar. Entonces, ¿qué pasa? Que es que cuando muchas veces también entonces el yo se deja absorber, digamos, por, lo, por las demandas constantes de lo que plantea la familia, la cultura, la sociedad y la religión de una manera tan fuerte, entonces llega en un momento, como quien dice, me tengo que desestructurar, me tengo que quitar todo esto, porque si no, no va a poder llevar una vida. Entonces buscamos el maestro espiritual, el chamán, el tarotista, entonces que nos pueda, digamos, como iluminar un poco en relación a lo que es el yo, para supuestamente poder tener paz, pero que en realidad ese no es el trabajo, lo que toca en realidad es, es un trabajo de diferenciación, como lo hacía en este caso, sí que cuando le tocan en realidad los granos, empezar así, esto aquí, esto aquí, esto aquí, es decir, porque la función de la conciencia es discernir, separar, mientras que lo inconsciente del sí mismo es anudar, enredar, es agrupar, entonces, eso también es muy importante, eso también es muy importante, estas dos, es, es el trabajo tanto de, 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 de lo consciente como lo inconsciente del yo y del sí mismo, porque si no, ¿qué? Estaríamos cayendo entonces en posibles desestructuraciones y en posibles desconocimientos de lo que es un trabajo, un desarrollo de la psique, de nuestra psique, tanto en relación con el mundo exterior como con el interior, lo mismo pasa con los tipos psicológicos, como está mencionando Roberto, si una persona es muy enfocada entonces eh, a explicar, a analizar, a comprender una realidad constantemente pero que en la parte introvertida no es capaz de, de ensimismarse en sus, en sus propias ideas, entenderlas, contemplarlas y, y darlas también a entender entonces es decir, por efecto en antiodromía tienes que desarrollar también lo otro como una parte complementaria y, y que ese realmente es lo que va a posibilitar entonces que como sujetos podamos ir amplificando mucho más la conciencia por medio de este trabajo de integración, de diferenciación y de efectos de enantiodromía que posibiliten lo que es un, un, un enriquecimiento a nivel psicológico y que el proceso de, de individuación empiece a avanzar, pero que ese es un trabajo que, 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 que es de mucho, que es de, de mucho esfuerzo también, porque realmente enfrentarnos con lo inferior o enfrentarnos con la sombra como decía, eh, ay, ¿cómo es que se llama esta vieja? Bueno, se me olvida el nombre. Ella decía que era, que era muy fácil a, a hablar de la sombra, pero que ponerla en práctica era lo más difícil del mundo. Es decir, trabajar con eso es lo más difícil del mundo. Lo mismo pasa con estas partes, con, con, con el tipo psicológico que, 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 que está en, en la parte inferior, es decir, en la sombra. Nos cuesta mucho, se nos, dificulta, se nos dificulta mucho, entramos en crisis en el momento de empezar a trabajar con eso, porque eso exige compromiso, exige trabajo. Ya lo decía Jun, tomarás conciencia con dolor. Entonces, el trabajo a nivel psicológico es impresionante con cada uno de, de estos tipos, pero que posibilita que funcionar de una manera mucho más engranada, de una manera más diferenciada. Eh, prende el micrófono, prende el micrófono. El micrófono. Va. Siguiendo con el texto, también es importante, bueno, dice Jung, ¿no? Que en realidad, eh, volviendo al diagrama, ha distribuido las funciones en diversos sectores del círculo. Por ejemplo, el pensamiento o el intelecto puro, como función racional, estaría conectado con la función irracional de la intuición. Eso también es algo importante que yo menciona que de alguna manera el pensamiento es más afín a la intuición y la, el sentimiento es más afín a la sensación. Entonces encontramos con más frecuencia personas que digamos tienen eh, la sensación y la función auxiliar más desarrollada en la emoción o personas que tienen más desarrollado el pensamiento y va más a la par como se eh, digamos en función auxiliar eh, el pensamiento con la con la intuición, ¿no? Entonces, eh, podríamos ver esas relaciones, ¿no? Más habituales. También eh, sabemos que esto tiene que ver con el esquema que había hecho Jung anteriormente de las capas, ¿no? Del acto psique y el lindo psique. Que de alguna manera eh, las funciones más exteriores, ¿no? La acto psique, ¿no? Más cercanas a la conciencia sería la sensación y después el pensamiento. Mientras las capas más profundas, más cercanas a lo inconsciente, serían el, sen, eh, el sentimiento, sentimiento y la intuición. Ajá, entonces, por lo tanto, las personas que están más cercanas a la introversión 
también eh, tienen generalmente mayor conexión con estas funciones más internas, ¿no? como ser el sentimiento o como sería eh, la intuición, aunque eso ha ido cambiando posteriormente. ¿no? Inicialmente había unas ideas ciertamente más fijas sobre la tipología y, y después eso también se ha ido ampliando. ¿no? Eh, sabemos que no es tanto así que puede haber personas que tengan un pensamiento introvertido muy desarrollado, personas que pueden tener una sensación introvertida también importante, ¿no? o una intuición más extrovertida y que tenga también dificultad en captar y entender sus propios contenidos. ¿no? Hay gente, por ejemplo, que es muy intuitiva y puede darse cuenta de muchas cosas en el entorno, pero que les cuesta mucho comprender sus propias visiones, sueños. ¿no? Entonces, eh, la dificultad siempre va a estar en esto, ¿no? en lo opuesto, incluso dentro de la misma función. O sea, no necesariamente una persona de repente que es muy eh, empática, que tiene muy desarrollada la, la emoción o la, el sentimiento extrovertido, le va a ser fácil lidiar con sus sentimientos internos, ¿no? introvertidos. Entonces, eso también me parece que es fundamental. Entonces, eh, va a decir Jung que eh, hay una fácil transición, digamos, eh, entre ciertas funciones, ¿no? Por ejemplo, Jung pensaba que era más fácil transitar, digamos, entre sensación y, y, y sentimiento y entre pensamiento y intuición, que, por ejemplo, transitar entre, eh, por decirlo de algún modo, el pensamiento y la sensación, ¿no? Sí, pero fíjate que sí, que generalmente a alguien que tenga el pensamiento muy desarrollado se le va a dificultar mucho las las cualidades de, de la sensación, como bailar, moverse, ese tipo de cosas, porque las va a tender a racionalizar cuando es algo que es algo muy espontáneo, muy del cuerpo. Yo creo que hasta que está clara esta sesión, yo, y me parece que de repente sería bueno... Eh, hay una cosa que sí creo que es importante que la mencionemos, esta idea que plantea Jung en esta sesión, sobre que el ser en realidad es lo más grande y lo más pequeño. Y esto tiene que ver con una idea que yo pondría en relación a, a muchas imágenes, ¿no? La primera imagen me parece oh, sí. importante. Espérese, espérese y verás que yo, yo, la, yo la... que es que me gustó también mucho, entonces... Eh, él, él lo toma de la filosofía hindú dice lo siguiente, de la filosofía hindú describe el sí mismo, según yo lo entiendo, como algo que es lo más pequeño de lo pequeño, y sin embargo más grande que lo grande una cosa muy fuerte muy potente porque dale Roberto, dale seguirle amplificando que yo enseguida hoy me apreciaré sí. sí, me parece que eso tiene que ver con lo que decía realmente Platón ¿no? que Platón eh, cuando citaba esta idea de Sócrates que Mientras más C menos C, ¿no? Eh, Hacía una comparación, una analogía con el círculo y él decía que el conocimiento es, eh, digamos, el diámetro del círculo, ¿no? Y lo desconocido es la circunferencia. Entonces, a mayor diámetro, mayor circunferencia. Mientras más conocemos, menos sabemos. Entonces, eh, la, la traducción correcta de esa frase de Sócrates sería mientras más C menos C, ¿no? Entonces, quiere decir que mientras más uno sabe más se va dando cuenta todo lo que ignora. Y en ese sentido, digamos, eh, el proceso de individuación también tiene que ver con esto, ¿no? Hay dos procesos. Un proceso tiene que ver con el centro de donde sale la circunferencia, que es este aspecto de, de yo que se va amplificando, y otro tiene que ver con la totalidad, ¿no? Con el diámetro. Y entonces todas las prácticas espirituales, si bien es cierto, van deconstruyendo el ego, el yo, eh, lo van eh, deconstruyendo en muchos sentidos, también van eh, conectando con ese self, ¿no? Entonces, el proceso de individuación es un proceso en el cual se trabaja el centro, pero también el diámetro, la totalidad. Sí, sí, me, me hiciste acordar, hay un libro que se llama el 20, eh, 24 filósofos, donde dan 24 definiciones de Dios. Es un libro hermoso, no me lo he podido conseguir, pero estoy haciendo el esfuerzo, pero he podido conseguir algunas ideas. Esta la, la parafraseo yo, y, y, y eso me hizo mucho eco cuando yo dijo eso, es decir, Dios es toda la circunferencia, pero ninguna circunferencia abarca lo que es Dios. Entonces, es decir, el sí mismo es la circunferencia, 
pero ninguna circunferencia abarca lo que es el sí mismo. Ahí es donde, por ejemplo, podríamos decir que realmente no podríamos tener, eh, como estaba mencionando Roberto, eh, de, de tener una, una, eh, una, una totalidad completa, es decir, poder abarcar lo otro porque es imposible. Es, o sea, Dios es el centro, el sí mismo es el centro, es una circunferencia, pero ninguna circunferencia tampoco lo abarca. Entonces, ese realmente es ese trabajo, es decir, de, de tener cada vez más conciencia y de hacer cuenta que menos sé, menos sé, menos entiendo cada vez que conozco más. Sí, no sé si me hago entender ahí un poquito, pero que realmente ese es el trabajo, ese es el trabajo, porque si no, para terminar, para pasar a la otra sección, porque si no realmente, entonces, como estaba mencionando, entonces nos estancaríamos nos estancaríamos y Dios tanto es voluntad de, de poder, es decir, de conservación, pero también de aumento. Y también es importante dos relatos, ¿no? Me parecen fundamentales. El primer relato es el relato de, de la mujer y el pez, del pescador, ¿no? Este cuento recopilado por los hermanos Green, de este pescador que encuentra un lenguado dorado y lo suelta, ¿no? Que hablaba. Y la mujer le dice, qué tonto, ¿por qué no le pediste algo a ese pescado? Y bueno, le pide una gran casa, después le pide un palacio. Después, cada vez que iba el pescador avergonzado, el lenguado lo encontraba con el mar más revuelto, ¿no? más empobrecido, más embravecido. Después le pide ella ser, ser pap, ser primero reina, después le pide ser, ser papa, después le pide ser Dios, ¿no? Y entonces, cuando le pide ser Dios, la mujer, el lenguado le dije, vuelve, ya está hecho, ¿no? Y cuando vuelve, vuelve a estar en la choza, ¿no? Entonces, eh, quiere decir que en realidad eh, el trabajo de desarrollo espiritual no tiene que ver con, con ser alguien importante ¿no? o desarrollar algo, ¿no? sino simplemente con ser alguien ordinario. ¿no? De hecho, ser alguien menos, alguien poco importante. Sí, claro, es como esta imagen del budismo zen, ¿no? de ir a, al mercado, ¿no? mezclarse con la gente, ¿no? es seguir al mercado con, con manos bondadosas, ¿no? la idea del zen de que después de iluminarse que sigue trapeando el piso y entonces eso no tiene que ver nada con este proceso de espiritualidad laica en los días ¿no? desde la nueva era, cierto forma no, 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 es, eh, el objetivo de la, la psicología positiva y toda esta onda digamos, no la científica sino este positivismo, esta japicracia que hay, ¿no? donde la espiritualidad se asocia a, a fluir, realizarte no tener problemas alcanzar la iluminación la paz interior, ¿no? con inciensos, haciendo yoga, siendo vegano, ¿no? Y el mundo es amor y paz. ¿no? Sí, y ese. Entonces, claro, y hay una gran fantasía también del ego ahí de que uno va a hacer constelaciones para sanar al planeta, o vamos a meditar para promover la conciencia planetaria, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ahí es como el yo ¿Cómo? que cree que puede, digamos, de alguna manera incidir en procesos que lo superan, ¿no? Que son sí, claro. Es... Un yo titánico, es un yo titánico que todo está en función de él, todo va en relación a él. Y ya no, eso, eso no está. Eso es que era titánico, ¿no? Ingenuo, ¿no? Bastante ingenuo. Por eso, porque es que piensa que todo gira en relación a él. Ya lo decía Gilman, que, que el ego, que, que el alma puede afectar al ego, pero el ego no puede afectar al alma porque el alma sigue en procesos que son, in, que son inhumanos. Y ahí es donde sí, también es hay que reconocer como la pequeñez del ego también, pero como estaba mencionando Roberto, que es en últimas instancias la, la espiritualidad. Yo le defino algo así, un poco sencilla, pero muy complicada, que es la relación conciencia-mundo y darte cuenta que, que entre más eres, más te tienes que empequeñecer, empequeñecer. es decir, en el sentido que, que más debe de, de ir a acorde con la vida misma, más que una grandilocuencia. ¿Por qué? Porque eso... Lo decía Gilman en el texto en Picos y Valles, donde el alma está en el valle, en lo denso, en lo oscuro, en lo profundo. Es decir, ahí en el valle es la vida misma. Pero cuando nos vamos entonces a esa espiritualidad, ay, ay no, ya hice el coaching, me, me individué, quiero amor y paz en mi vida, reparto amor, felicidad, todo es positividad, a la pareja lo mejor, Dios está con vosotros, etcétera, etcétera. Eso es, eso es un físico enredo psicológico y espiritual. ¿Por qué? Porque Gigeris lo decía muy bonito, es que tú no puedes pasar por la vida intocado, inmaculado, porque la vida es crueldad, es fuerza, es violencia, es desazón. Ya lo decía también Irving Yalon, hay que, hay, hay que reconocer de que la vida es injusta y traicionera. 
Y la espiritualidad en últimas instancias es estar alertas a todos esos procesos de la psique de los cuales yo también participo. Sí, claro. Entonces, así que, que esta es la idea, ¿no? Otra idea importante me parece la imagen de Odiseo. ¿no? Cuando Odiseo vuelve de la guerra de Troya, como un, termina pues totalmente deconstruido, ¿no? sale como el gran vencedor de la guerra de Troya y vuelve como un cordiosero prácticamente, ¿no? Lo encuentra Telémaco en la costa, ¿no? Y entonces ese proceso que tiene que sufrir el ego, ¿no? Que Jung también mencionó como la muerte del ego, el sacrificio del héroe, ¿no? En el libro rojo, ¿no? Y que muchas veces la gente común no entiende, digamos, la gente que está en estos procesos eh, más egoicos, ¿no? De búsqueda de la espiritual como una especie de... Lo que Chokian Trumpa llamaba materialismo espiritual, ¿no? Sí. Es como, claro, la, la, la espiritualidad es un negocio, ¿no? Es, hay que invertir en... Y muy eso. caro, porque es, es más... Es, yo no sé si esa frase es de Lalo Cise, no me acuerdo quién es, él decía que es, es más caro el consumismo espiritual que el consumismo material, es que si yo... Oh, si, si tú eres vegano, pues o sea, eh, tu costo de vida es mucho mayor, ¿no? Pues, sí. Claro, hay cuestiones ahí que tienen que ver con la industria, los costos de producción, claro, pero digamos también eh, hay mucho de modo de mesa y mucho de máscara. Y digamos, eh, creo que hasta ahí vamos a llegar, yo, y igual vamos a tener que terminar esto la sesión siguiente o la sesión 16. Sí, entonces la terminamos la, la próxima. Sí, claro. Va, bueno, listo. Entonces, bueno, bueno entonces, eh, a todas las personas que estuvieron en este Facebook Live, muchísimas gracias. Ahí amplificamos pues un poco lo que son las ideas de esta sección 15. Recuerden que durante toda la semana tenemos diferentes actividades donde estamos comentando libros, donde estamos, donde Ada está haciendo un trabajo con los relatos, con los relatos trágicos griegos. Eh, yo mañana con Ale Chavarría, después de las nueve de la noche, estamos comentando el texto Reimaginar la Psicología. Roberto los días miércoles está estudiando la obra completa de Jun, tanto en la mañana como en la noche. Yo los días jueves a las siete de la noche tengo Jun aplicado a la vida cotidiana, donde estamos, cogemos algunas ideas de Jun, las, las profundizamos, las destrozamos y también miramos eso cómo puede ser aplicado a la vida de una manera muy sencilla. Tampoco hay que ser un, un lego, un estudioso de Jun para ser parte del grupo, porque igual todo lo hacemos muy, muy, de una manera muy práctica, muy asequible para las personas. Y bueno, los días sábados también en, en, tenemos entrevistas. Ya estamos también con el doctor Enrique Galar, donde es, estamos estudiando el texto Símbolos de Transformación. Entonces, para que estén entonces atentos a todo lo que estamos publicando en, en la página del, del Instituto de Leucis. Oh, muchas gracias, John. Nos vemos entonces. Listo, nos vemos.